Ayon kay Dr. Clover, malaki ang ancient kingdom at nilikado para sa mundo ang mga ancient weapon. Pero sabi niya, ang history, idea at existence ng ancient kingdom ay mas delikado para sa world government. Ano ba ang ibig sabihin niya dito? Kumusta kayo and welcome to my channel kung saan nagsishare ako ng theory at prediction sa mga paborito nating anime. Kaya kung gusto nyo panoodin yung ibang video ko sa ibang oras o kaya panoodin ang mga bago kong ilalabas na video, subscribe ka na para madali kang makabalik sa channel ko. Ginawa lahat ng world government burahin ang tungkol sa ancient kingdom. Pero marami pa rin natitira tungkol dito. Nandyan ang Poneglyphs, ang D-Clan, mga ancient weapon pero ang world government ay pinaalam sa mundo at pinakita kung gaano kasama at krimen ang pag-aaral ng ancient kingdom isa sa alimbawa nito ay nung pinasabog nila ang Ohara at sinigurado nilang walang mabubuhay kahit isa sa mga to pero alam natin na buhay ang isa na si Robin kaya kahit marami pa din na natitirang connected sa ancient kingdom ay konti lang ang nakakaalam nito kung ang world government ay kayang burahin ng lahat ng tungkol sa ancient kingdom, ay hindi nila to dapat katakutan. Ang maaaring dahilan kung bakit nila kinakatakutan ang ancient kingdom, ay maaaring nag exist pa rin ito at balang araw ay kayang labanan ang world government. Ang maaaring clue natin dito ay ang sinabi ni Whitebeard sa Marineford War. Sinabi niya kay Blackbeard na hindi ikaw ang hinihintay ni Roger. Bago siya namatay, ito ang kanyang last words. Just as there are some who inherited Roger's will, someone will eventually do the same for Ace. You can sever bloodlines, but their flames will never be extinguished. It has been passed down like that since ancient times. Someday, one will arise who will challenge the world and shoulder centuries of history. Sengoku, you and the world government fear the great war that will come to this world one day. I'm not interested in the treasure, but when it's found, the whole world will be turned upside down. Someone will find it, that day will come. Sa sinabi niyang ito ay malinaw na ang storya ay magkakaroon na malaking gera para patalsikin ang world government. At ang Laugh Tale, Poneglyphs, Ancient Weapon at ang One Piece ay ang magiging susi para magumpisa ang gera na to. Bakit kaya ang Ancient Kingdom ang magiging malaking parte ng storya na to? Pwede naman na ang storya ng One Piece ay tungkol sa pagpapabagsak ng isang mapang-aping government kasama ang history ng Ancient Kingdom na i-emphasize lang kung gaano kasama ang world government. Ano kaya ang nakasulat sa mga poneglyphs na maaaring maging dahilan upang mangyari ang malaking gera? Pero na tayong clue kung paano nabuo ang world government. Alam natin na ang world government at ancient kingdom ay nagkaroon ng malaking labanan. At tinalo ng world government ang ancient kingdom para maging ruler ng mundo. Alam na din natin kung gaano kasama ang world government at mga celestial dragons. Kaya kung hindi pa yan ang totoong history, ano kaya ang totoo? May mga nakita akong theory na ang grand line at red line daw ay artificial na ginawa ng world government para mas mapadali ang pamamahala at pagkontrol nila sa mundo. Pero sa tingin ko, hindi lang yan ang dahilan nila. Maari ang ancient kingdom ay ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihan na kingdom sa buong mundo at ang kaharian nila ay ang karagatan. Kaya ikinagalit nila ang paghahati nito. Base sa sinabi ni Whitebeard, kapag may nakakita ng One Piece ay the whole world will be turned upside down. Kaya maaari, ang mga tao ay babalik sa pagtira sa karagatan at hindi sa lupa at ang mga pirata na kriminal sa ngayon ay ituturing na mga hero at leaders ito pa ang maaaring clue natin na ang ancient kingdom ay nakatira sa karagatan alam natin na ang dalawang ancient weapon si Shirahoshi at ang barkong Pluton ay parehong pangdagat kung nakatira ang ancient kingdom sa karagatan ay tama lang na ang weapon nila ay pandagat. Kung ang Grand Line at Red Line ay talagang artificial na ginawa ng world government, ibig sabihin ay napakataling maglakbay sa dagat nung wala pa ang mga ito. Lahat ay madaling lakbayin at ang kalakalan ay sobrang dali din kung wala ang mga lines na yan. Ngayon ay mahirap na maglakbay from one blue to another blue dahil kontrolado na ito ng mga marine. 
Kaya maaari, ito ang ginawa ng world government para kontrolin nila ang mundo. Meron pang isa na clue na ang ancient kingdom ay mga taong dagat. Kung naalala nyo, Antikila Wolf Bridge, kung saan pinadala ni Kuma si Robin nung time skip. Ito ay ang malahiganting tulay na ginagawa ng world government para maikonek ang mga isla. At sinabi nila na 700 years na nila itong ginagawa. Noong tinanong ni Robin kung bakit kailangan ng tulay, ay hindi ito sinagot ng mga kawan. Katingin ko, ang mga world nobles ay naniniwala na kapag nakonek nila ang mga isla gamit ang tulay, ay hindi na pipiliin ang mga tao maglakbay sa dagat. At isa din to sa paraan para mabura nila ang kultura ng ancient kingdom. Pero meron din naman nagsasabi na ang raptel daw ay nalalabing parte ng ancient kingdom. Paari din naman totoo ito. Pero maaring isa lang to sa mga home base nila. Maaring pinakita na rin ni Oda na ang will ng ancient kingdom ay na kay Luffy. Ang paniniwala ni Luffy, ang pirate king ay ang pinakamalayang naglalakbay sa karagatan. Kung naalala nyo, nung naglaban si Enel at si Luffy, sinabi niya kay Enel na pagharian mo na ang lupa dahil ang gusto niya lang pagharian ay ang karagatan. Kaya maaaring ito ang ginawa ng gold wall. Gold go for it. <laughs> Kaya kung bago kayo sa aking channel, please subscribe and click the notification bell button para lagi kayong updated. Also, click like kung nagustuhan nyo ang video. At kung meron kayong tanong o gustong itama, ilagay nyo lang sa comment. Kung wala naman, ayos lang din. Masaya na ako na nandito kayo.